ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஏ சார்லதா ஃப்ரம் செங்கல்பத் செயின்ட் பால்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் டுவெல் அக்கௌண்டன்ஸில் யூனிட் ஏ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸில் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் லாஸ்ட் டூ சம்ஸ் எக்ஸைஸ் சம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வித் திஸ் த சாப்டர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் இஸ் கெட்டிங் ஓவர் தட் இஸ் யூனிட் எயிட் ஓகே நவு டுடே வி வில் சி எக்ஸைஸ் சம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் This is exercise sum number 15 given in our textbook regarding the trend percentage. Number previous or number 14, 13, 14 nella paathad eppadina namakku indha madri revenues, other income, expenses, income tax appadi kuduthirundanga. But idhula enna kuduthirukanga na balance sheet base panni da kuduthirukanga. So idhu it doesn't makes any difference. Adhe mari da adhe format da namba panna porom. Year 1 la da namba adukku base ah namba eduthu panna porom. Okay, it doesn't makes any difference. Okay? So, we will go for the solution. இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கான ஃபார்மேட் நம்ம எழுதலாம் ஆஸ் இட் இஸ் இங்கே பர்டிகுலர்ஸில் எழுதிட்டு இயர் ஒன் இயர் டூ இயர் த்ரீ இது அப்படியே காப்பி பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் தென் ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் போட்டு இயர் ஒன் இயர் டூ இயர் த்ரீ போட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் த பர்சன்டேஜ் ஓகே சி ஐ ஹாவ் கெப்ட் ரெடி வித் த ஃபார்மேட் ஃபார் எக்ஸைஸ் சம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ரிகார்டிங் த ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அனு லிமிட்டட் ஸோ இது வந்து இயர் ஒன் இயர் டூ இயர் த்ரீ அண்ட் தென் ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் இயர் ஒன் இயர் டூ இயர் த்ரீ இதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே எடுத்து நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இயர் ஒன்னுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா திஸ் ஷுட் பி டேக்கன் அஸ் அ பேஸ் இல்லையா இது பேஸாக எடுக்கும்போது திஸ் ஷுட் பி த டினாமினேட்டர் அண்ட் இப்போ இந்த இயர் ஒன்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு ரைட் இட் அஸ் ஹண்ட்ரட் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எழுதிடணும் இல்லையா அதை வி வில் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே done now next we have to go for year 2 ipo year 2 ku vande this should be the denominator this should be the numerator so ipo id ellathiley namba vande 550 divided by 500 into 100 for share capital okay uh, shareholders fund next non current liabilities 250 divided by 200 250 divided by 200 into 100. Next current liabilities ku 80 divided by 100 into 100. Next total ku 880 divided by 800 into 100. Next for non current assets 720 divided by 600 into 100. Next for current assets, 160 divided by 200 into 100. Next profit after tax, 880 divided by 800 into 100. So, this number calculate panni, percentage I edutthu, we are going to write it in the year 2 column. Okay. So, for shareholders fund, 550 divided by 500 into 100. 100 fives are 510s are. So, 110. Non-current liabilities are 250 divided by 200 into 100. 102s are 225s are 250. So, 125 percentage. For the current liabilities, 80 divided by 100 into 100. 100, 100 cancel each other, the 80 percentage. And for the total, 880 divided by 800 into 100. 108s are 800. 8, uh, 110s gives you 880. So, 110 percentage. Next, for non-current assets, 720 divided by 600 into 100. 100, uh, 6 are 600. 6, 120s gives you uh, 720. So, 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 120 percentage. And then, for the current assets, 160 divided by 200 into 100. 102s are 280s. So, 80 percentage. Then, profit after tax, 880 divided by 800 into 100. 108 sir, 810 sir. So, 110 percentage. So, in the percentage number, year 2 column le, we are going to enter. Right? So, I have written the uh, percentage in the year 2 column. We have finished the year 2 column. Now, we have to go for the year 3 column. Year 3 column ke namba enna pananno? E the base, that is, this should be in the denominator. நியூமரேட்டரில் இந்த அமௌண்ட் எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஃபார் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ரைட் ஐ வில் யூஸ் சம் அதர் பென் ஃபார் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ 
Next, two hundred and forty divided by two hundred into hundred. Right. Next, one hundred and twenty divided by hundred into hundred. Next, for the total nine hundred and sixty divided by eight hundred into hundred. Right. Next, for non-correct assets. Seven hundred and eighty divided by six hundred into hundred, and for the current assets, hundred and eighty divided by two hundred into hundred, and for the profit after tax, nine hundred and sixty divided by eight hundred into hundred. So we are going to calculate the percentage for this. If the percentage is calculated, pan it. We are going to put it in the year two column. Okay. So for year three, um, that is a shareholders fund, six hundred divided by five hundred into hundred. Hundred five sir, five one twenty sir. So one twenty percentage. Next for the non current liabilities, two hundred and forty divided by two hundred into hundred. Hundred two sir, two one twenty sir. So one twenty percentage. Next for total. Uh, total one twenty divided by sorry current liabilities it is this is current liabilities hundred and twenty divided by hundred into hundred 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 cancel it to one twenty then this is total nine hundred and sixty divided by eight hundred into hundred hundred eight अलग हो गए eight वंदे nine sixty लो one twenty so one twenty percentage next for the current uh, non current assets seven hundred and one second Seven hundred and eighty divided by six hundred. Hundred six sir, six one thirty sir. So one thirty percentage. Next current assets hundred and eighty divided by two hundred into hundred. Hundred two sir, two ninety sir. So ninety percentage. Next nine hundred and sixty divided by eight hundred into hundred. Hundred eight sir, eight one twenty sir. So one twenty percentage. So this percentage we are going to copy it in the year three column. Okay. First one the Uh, shareholders fund को 120, right? Next non-current liabilities को 120, and then for current liabilities को 120, and then for the total 120, and then for the current assets 130, 130 percentage. And then for current assets, it is ninety percentage, and for the uh, profit after tax, one twenty percentage. Right. So this is a solution regarding exercise sum number fifteen. If it is given in the balance sheet format, okay. This is the solution. Okay. Uh, for this also, we have to take the um, year one as a base. Okay. Exercise sum number fifteen का ना solution इधे for the trend analysis. Hope you are clear. We will go to exercise sum number sixteen. This is exercise sum number sixteen regarding the uh, trend percentage. Okay. Uh, so इधे वंदे uh, balance sheet format अदा कुटर कांगे. इधे uh, अपड़े number year one, year two, year three. I have copied it as it is. Okay. So exercise number sixteen का ना solution we are going to do now. सो इतक नाम पड़नों इत इयर वन ना बेसा वेपर ट्रेंड पर्संटेज फार इयर वन इन इयर वन वाट वी हव वि हव इट एस हंड्रेड इन आल दालम्स लेट अस् फिनी दट सो फार इयर वन ई हव रिटन हंड्रेड फार आल नव फार इयर टू वे वि हव कैलकुलेट दिस शुट बी द डिनामेटर इयर वन शुट बी देश हंड्रेड अंड ट्वेंटी सेवन डिवडड्ड हंड्रेड इंटू हंड्रेड हंड्रड्ड अंडी सेवन रईट नेक्स्ट Thirty divided by thirty into hundred for reserves and surplus. Okay, next for the long term borrowings, seventy seven divided by seventy into hundred. Next for the trade payables, thirty divided by twenty into hundred. Next for the total, two hundred and sixty four. Divided by two forty into hundred. Next, for the fixed assets, hundred and eighteen divided by hundred into hundred. 
next for non current uh, investment 50 divided by 40 into 100 next inventory is 66 divided by 60 into 100 next cash and cash equivalents 30 divided by 20 into 100 so and even for the total we have to do it 275 divided by 220 into 100 see this is already we have done mm -hmm. for the total 264 divided by 220 into 100 264 divided by 220 into 100 so we are going to calculate this and we are going to write it in the year 2 column okay year 1 column la nama base we have written 100 for this either numerator add the either denominator add the crow okay so for year 2 uh, 127 divided by 100 into 100 100 100 cancel to 127 next is reserves and surplus 30 divided by 30 into 100 30 30 cancel to 100 long term borrowing is 77 divided by 70 into 100 7 tens are 7 11 are 10 tens are 11 into 10 110 trade payables 30 divided by 20 into 100 20 fives are 100 30 into 5 150 for the total 264 divided by 220 it is okay 0 0 cancel the 22 12s are 264 12 into 10 120 okay for the fixed assets 118 divided by 100 into 100 100 100 cancel it 118 percentage and then for the current assets 50 divided by 40 into 100 uh, two tables la uh, sorry five tables five tens are five eights are and then two fours are two uh, then this is two fifties are okay uh, so uh, five hundred divided by four one twenty five next inventories inventory 66 divided by 60 into 100 either one two, three tables la panita 320 sa 322 sa then two tables are two tens are two eleven sa and the ten tens are hundred eleven into ten hundred and ten and then for cash equivalent of the 30 divided by 20 into 100 two tens are two fifteen sa ten tens are 15 into 10 150 and then total year number 264 divided by 220 120 so this we have to write it in the year 2 column 127 100 we will write it now okay 127 reserves and surplus 100 long term borrowings 110 and then for trade payables 150 and for the total 120 and then for the fixed assets 118 and non current assets non current inventory assets 125 and then uh, for the inventories 110 percentage cash and cash equivalent 150 percentage and the total 120 percentage okay now we will go for year 3 we have to Take this one as a denominator and here we have to write it as a numerator. So now 106 divided by 100 into 100. So 106. Okay. Share capital. Then reserves and surplus 45 divided by 30 into 100. 45. And then uh, for the long term borrowings 84 divided by 70 into 100. So, now here can be denominator on the base I had to port which are next for the trade payables 40 divided by 20 into 100. Next for the total 275 divided by 220. This is 220 into 100. Next for the fixed assets 100 divided by 100 into 100. Sorry, sorry, 103 divided by 100 103 divided by 100 into 100 next 60 divided by 40 into 100 right next 72 divided by 60 into 100 and then 40 divided by 20 into 100 okay and this will be the total the same thing what we get here we will get it here so now we are going to calculate this now okay Hope you are clear how to get the year 2 amount and year 3 amount. For the year 3 calculations, uh, 106 divided by 100 into 100. 
இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ வி ஹவ் ரிட்டன் ஹியர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து த்ரீ டேபிள்ஸில் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் டேபிள்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் நைன்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தென் த்ரீ டேபிள்ஸில் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்டூ ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை செவன்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே கிவ்ஸ் யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டூ சார் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் நெக் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ டுவெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் கிவ்ஸ் யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் 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 கேன்சல் ஆகிட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி சார் டூ தேர்ட்டி சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன்டி டூ டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ டூ சார் டுவெண்ட்டி சார் த்ரீ டேபிள்ஸில் பண்ணிட்டேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சார் செவன்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் கிவ்ஸ் யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் தென் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் கிவ்ஸ் யூ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே கண்டுபிடிச்ச இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் எடுத்து ஐ ஹவ் ரிட்டன் இட் இந்த இயர் த்ரீ கால் ஓகே ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபார் நான் கரண்ட் இன்வென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வென்ட்ரீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ திஸ் இஸ் அ சொல்யூஷன் ரிகார்டிங் த எக்ஸை சம் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஓகே இந்த ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் எக்ஸை சம் நம்பர் த்ரீக்கான சொல்யூஷன் திஸ் ஸோ இதுதான் ஓகே ஹோப் யூர் கிளியர் வித் திஸ் வி வில் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நெக்ஸ்ட் டே ஓகே ஹோப் யூர் கிளியர் வித் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ்